Herkese selam var mı? Otokombat Mobil'in yeni bir bölümündeyiz ve Twisted Tower'ın çok şükür 200. savaşına artık geliyorum. E, GKO 55 kankam e, takım savaşı önerisinde bulmuş ve en çok beğeni o almıştı. Bu arada bu takım savaşını bir önceki Hellspawn Tower 200'den, 200 savaşının altındaki yorumlardan aldım. E, Twisted Tower'da ilk defa çektiğim için e, normal 200. savaşların e, altındaki yorumları 200 savaşlar yorumları için alacağım. Yani yine bu videonun altına yaptığınız yorumları takımları daha doğrusu en çok beğenilen takımları bir sonraki Twisted Tower 200'de normal 200'de e, kullanıyor olacağım bilginiz olsun e, yani bu arada yani yapacağını yorum yapacağınız takım yazacağınız takım eğer yorumlarda varsa bir daha yazmak yerine o takımı beğenirseniz yapılma ihtimal daha da yükselmiş olur aynı takımı bir daha çünkü görüyorum bazen 2-3 defa aynı takım gelmiş oluyor yazmak yerine onu beğenmeniz bence daha mantıklı bilmiyorum tabi size kalmış ama e, şimdi kankam şey yazmıştı bu arada e, Noob Saibot takımını oluşturmamı istemişti de benim Lizard Noob Saibot inanılmaz leş iki evrim. E, klasik Noob Saibot'um iyi durumda da o takımla asla bitiremeyiz. Alternatif olarak da bu takımı sunmuş. Bu takımla biraz daha şey hani bit bitiririz bu takımla da bitirmemiz olası demeyeyim de. Diğeriyle bitiremezdik ama çünkü bu şey benim Devisted Tower ekipmanlarım çok iyi değil. E, birazcık gerideler. Hatta şuradan bir filtreleyelim de. <gülüyor> e, pardon. Şuradan eventten seçeceğiz. Twisted Tower en aşağıda değil mi? Tamam şuradan bir seçelim. Şimdi bu hayvana en fazlayı vermemiz gerekiyor. Bu SP2 ile fazla vurdu tam bu değil mi? Aynen. Tamam onu buna verelim bir. Ee, zırhı da bu agaya atacağız. Zırhı şunu mu versem hangisini versem? Power Generation aslında çok güzel gider. Şu da fena değil de canım. Yani şu da fena değil ama canımız çok azalmayacaktır diye düşünüyorum. Beacon dedi buna mı versem ya? Buna vereyim abi Strike Force. Gerçi Strike Force Scorpion'a vereyim. O zaman bunu kurtaracak. Onunla girdiğimizde kalkanımız olsun. Aynen. Daha mantıklı olur gibi duruyor. Maksimum hasara çıkmak istediğim için buna döşeceğim. Tüm şeyleri. Ee, şu Aga'ya bunu verelim. Bunu verelim. Bir de bunu verelim. Tamam. Block Breaker'ları şu an eklemiyorum. Lizard Noob Saibot'u da aslında kule ekipmanı vermemize gerek bile yok. E, hatta bir tane verelim. Verelim mi? Verelim. E, aynen tamam dur bir dakika buna şey yapacağım. Bu zaten çok yan taraftan bizi destekliyor olacak. Şunu bir kapat da filtreyi. E, ona göre bir şey yapalım. Şöyle bir kör edelim. Ondan sonra bir tane de şey yapacağım. Shintai'yi vereceğim. Shintai'yi hala fullleyemedim. O şey gelseydi. E, neredesin lan? Shintai, Shintai, Shintai. Ya, bir daha filtrelemek istemedim. O yüzden üşeniyorum. Ben hangi kulenin ya? White Lotus. White Lotus aslında yakın zamanda geldi. Bir daha geleceğim. Yakın zamandan kastım da herhalde bir 6 ay mı oluyor? Bir ara kontrol ettim White Lotus vardı. Ee, o yüzden çok şey yapmadım şimdi hocam buradan bir tane block breaker atacağız Scorpion'a vermesek mi acaba onun block breaker aslında %30 olsa vardı gerçi çok ya maksimum block breaker'a çıkalım abi o daha iyi olacaktır şimdi ee, kanka sana random bir tane versem de oluyor ya ee, çok iyi bir şey vermeme gerek yok tabi bulabilirsem nerede aga niye göremiyorum ben ya yani göremez oldum bak filtrelerde bir sıkıntı mı var şu an bu ne oğlum e, Nivus'ta mı geçmiş? Aa, pardon pardon pardon pardon geri zekalı gibi Nivus'ta geçmişim. Niye göremiyorum diyorum ya. Açlıkta başımıza vurdu yine. Diyeti batsın yine diyetteyim. E, 103 kiloya çıktık eşek oldum ya resmen. Şimdi şunu. E, tamam bunu vereyim. E, onu öbürüne SP2 vermem lazım. Buna kritik verelim ya. Kritik alsın. Revolvers'ı buraya ver. Şuna da. E, nerede o? Bunu vereyim mi? Bunu al hadi tamam hadi. Böyle yapalım. Ee, Talents'ın büyük ihtimalle şu anda buna uygun değil. Talents'ımı da bir ayarlayayım hemen de. Şuradan. Ee, nerede o? Talents bu arada 103'e kadar sıkıntı. 103 mü? 102'ye kadar falan sıkıntı olmuyor. 103 olması lazım. 103'e kadar sıkıntı olmuyor. Anladığım kadarıyla. E, yabancı şeylerden de baktım. Kaynaklardan da. Youtube'da birkaç yapan daha var. Onlara da baktım. Muhammed Abuşo da aynı şekilde yardımcı olmuştu o konuda. Sıkıntı olmuyormuş yani. 100, 103'ten sonra galiba sapıtmalar ve ban riski ortaya çıkıyor. Şimdi ben buradan Eron SP2 değil de SP2 atak yapalım ya. Big point'e girmeyeceğim hiç. Ee, dünüz yeneriz diye. Oğlum oyun mu dondu ne oldu? Heh, çıkamadık bir türlü. Evet tavır aynen. Bu arada savaş hakkım yetmeyebilir. Ee, öyle bir sıkıntımız şu anda var. Ee, o biraz dert olabilir ama. Oğlum Noob Saibot az önce ekipman vermedim mi ben? Verdim. Ver, vermedim verdim. Vermedim mi yoksa? Verdim sanki ya. Neyse onu çok kullanmayacağız yani çok önemli değil. Girmeyeceğim bile büyük ihtimalle karaktere. Şöyle bir atayım. Ya bu 
5 savaş zaten çok kolay olacak. Bunda bir sıkıntı olmaz. Canımız çok yüksek değil. Normalde epik ekipmanlar şey oluyor da. Burada rare'lar bile şu anda şey değil. Redirection savaşındayız bu arada. Bu öldürdüğünüz rakipler bir daha bir daha yenileniyor. O yüzden Deathmark kullanmanız sizin için çok iyi olacaktır. Bilginiz olsun. Ee, i̇ş yapıyor yani Deathmark. Bayağı kullanılabilir. Yandakileri de şöyle bir eriteyim bir yandan. Ama hiç gerek yok. Ekipmanların benim iyi diyorsanız. Çok da şart değil. Yani karakterleriniz veya ekipmanlarınız iyiyse bir şekilde halledersiniz zaten. Bu da şimdi geri verilecek değil mi? Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle al kanka. Yandakileri de komple eriteyim mi? Tamam. Biraz uzun sürdü savaş ya. Böyle bir al bakalım. SP2 şey yapacağız zaten bununla. Bunun olayı o. Raiden'ın. Injustice 2 Raiden'ın. Ee, dur bir dakika. Tamam bu artık gidecek. Atayım yine bir SP2. Amacı bu zaten. Tamam bakalım. Güzel. Şöyle vurayım bunu da. Güzel. Tamam. Bu kulenin olayı bu arada şey. Ee, bu sürekli olarak güç değişiminin yaşandığı kuleydi sanıyorsam. Boss savaşında da öyle olması lazım. Ee, onu da size anlatacağım. One for all var burada. One for all çok büyük bir sıkıntı değil bu arada. Bilginiz olsun hani şey değil. Çok zor bir kule olduğunu söyleyemem. Rahat yapacağınızı düşündüğüm bir kule. Ee, orta seviye bir hesapsanız bile orta yani şey normali bitirebilirsiniz. Fatal'da garanti vermek biraz zor tabi. Fatal'da işler biraz değişiyor çünkü. Her zamanki gibi olmuyor. Yani Beklediğiniz şeyleri alamayabiliyorsunuz randımanı. 160'tan sonra çok zorluyor. Boktan bir kule olsa bile zorlayabiliyor. O yüzden çok şey yapamıyorum yani. Tamam. Assassin takımından tiksiniyorum ya. Tamam. Böyle bir geçeyim bakalım. Birazcık da bununla oynayalım. Dur bakalım bloklayacak mı SP kim onu merak ettim bile. SP1 attım gerçi değil mi? Tamam. Şimdi bu eşek... Bir dakika bunu şey yapmayalım da. Tamam. Şöyle bir geçeyim. Güzel. Al kanka bunu. Tamam. Shield break'i yemedik. Aa bir de şey yapıyor. Bunun neymiş olayı? Ha yeteneklerden güç çarpıyor. Çok fazla can çekiyor bunlar. Bunun farklı bir şeyi de vardı galiba ya. Vampires değil de. Yani daha farklı bir modifier vardı. O hangisi de hatırlamaya çalışıyorum şu an. Hem düz vuruş hem şeyi de çekiyorlar. Köpek gibi çekiyorlar bir de öyle böyle değil. Enraged bu arada bu savaşlar genelde zor oluyor bak. Black Dragon e, takımına karşı savaşıyoruz. Kabala karşı her zaman blokta kalmaya çalışın. Bir karakter öldükten sonra blokta kalmak önemli. E, çünkü Kabal gelip SP3 suratınıza vuruyor ve çok fazla vurabiliyorlar. E, Fatal'da özellikle. Burada çok fazla vurmaz da. Fatal'da geliyor 1 milyon vuruyor abi. 180. savaşta da falansanız. Yani 181, 182. Ya, gerçi 184'te falansanız. Ara savaş bile olsa... 1 milyon vurabiliyor karakterler. O yüzden sıkıntı bir durum. Eğer on buradaki galiba bloklayacağız. Aynen. Yetenek attığımız zamana denk geldi. Güzel oldu. Bak kabalı mesela blokladım. SP3 atmaya geliyordu. O sıkıntı olabiliyor. Bunu hemen bir toz edeyim. Aradan çıkartalım. Güzel. Injustice 2 Raiden hala çok güçlü bir şampiyon. Ama gözümde şu an S tier S tier değil herhalde ya. Bilmiyorum S tier'e katar mıyım emin değil. Gerçi Enrage'den ee, dolayı ne kadar güç çekti bak gördünüz mü abi SP1'den SP3'e çıktı lan karakter Acayip Gerçi ST hak ediyor mu hak ediyor sanki ya Bilmiyorum ama ST mesela Yeni karakterlerden sonra Bence biraz daha şey oluyor Özellikle Liu Kang'den sonra falan böyle oldu gerçi de Regeneration Hadi bakalım ee, Galiba savaş hakkım bitecek bu arada geri zekalı hesap Yani otomatik savaşta bırakmıştım 190'da 6-7 kere falan yenilmiş İnanılmaz yani otomatik savaşı çok kötü ya oyunun Dehşet kötü abi Yani Aşırı aşırı kötü oynuyor o kadar Salak ki hatta yani Yani Karakterin canı 700-800 bin karşıdakiler 150 bin Gerçi boss savaşlarında falan hadi 2 milyon olsun 8-9 savaşta falan şey yapıyor ya Sıkıntı bir durum yani Stun çok uzun sürüyor ya Ağzına sıçayım standan çıkamıyorum ya Şuna bak Oynatmayacak ha öyle öyle Raiden'la stun loop'unu bıraktırmaya biliyor muyuz lan acaba? Stun'a bu arada bence bug mı oldu bir şey oldu bilmiyorum. Stun'lama süresi bu kadar uzun değil abi Mortal Kombat 11 karakterlerinin. Kabal da aynı şekilde bak şu an. Ya kesinlikle bug olduğunu düşünüyorum ya da buff geldi. Ya bug var ya buff var. İkisinden birisi. O kadar uzun imkanı yok o ne abi ya. Ya baksana birinci stun'a bitmeden ikinci stun'ını atıyor karakter. 
Öyle şey olur mu ya? 10 saniye stun. Çok saçma. Şimdi One for All'dan birazdan bahsedeceğim. Göreceksiniz zaten. Bu kulenin genel modifier'ı bu. Ee, buna alışmanız gerekiyor. Karakterleriniz arasında sürekli geçiş yapmanız lazım. Noob Saibot'a o yüzden ekipman vermemiz şart diye bir şey şu an vereceğiz mecburen. Ee, bir tane hemen bir block break atayım şuna da. Şey yapalım. Hadi oğlum nerede? Şunu SP2 mi atsam? SP2 atayım çünkü şey yaparız. Yan onun gölgesini öldürtürüz. En azından işimize yaramış olur. Ee, one for all da bak şurada nerede? Sadece bir takım arkadaşınız güç yenileyebiliyor. Sarı işaretle belirleniyor. Sol tarafta karakterlerinizin üstünde bir tane sarı işaret çıkıyor. Bir tanesinin üstünde. Ona geçmediğiniz zaman oynadığınız karakterde eğer sarı işaret yoksa güç kaybetmeye başlıyorsunuz kazanmak yerine. Ee, ve bu 10 saniyede bir falan değişiyor. 10, 15 saniye de olabilir. Ee, değişimleri 15 saniye mi? Bak süresini vermiş mi? Vermemiş. 15 saniye falan ortalama diye düşünüyorum. Hani e, bir karakter değişimli aynı. 15 veya 20 saniye de olabilir. Bilmiyorum. Bir göreceğiz şimdi. Eee. Ah bossların şeylerine keşke bastırdık ekipman. Neyse zaten yani tek savaşta yenilme ihtimali büyük ihtimalle yok. Hatta büyük ihtimal değil yok direkt. Takım şu anda biraz rastgele çünkü. Bak mesela şu an Scorpion sadece güç yenileyebilecek. Çıkmak zorundayım o yüzden. Çıktım abi. Bunlarda shield çok ya. Bu sıkıntı bir durum. SP1 aslında stun loop'a sokup bir şeyler deneyebilirim de. Şöyle bir deneyeyim bakalım bir. Raiden'a geçecek diye umut ediyorum. Aa noob saybot attı Allah kahretsin seni ya. Neyse Noob Saibot'u öldürtelim abi. Çok seri öldürtelim. Öldür kanka. Aynen. Tamam bunu istiyorum. Çünkü iki karakter arasında geçmemiz gerek. Ah, Strike Force Scorpion'u unuttum ben onu. Kurtaracağını. Neyse tamam. tamam Injustice Raiden'a geçti şu anda. Çıkalım hemen. Bir SP2 yapıştırmamız lazım. Dur kankam dur. Öldürme tek atma bana. Animasyon da çok uzun sürüyor. Oğlum %26 cana düştük ya. Buna baksana abi. SP2 de atamayacağım şimdi. Eşi şöyle eşek yüzünden. Triple vurdu. Çok uzun sürecek bu triple. Bunu bir öldürteyim ben dur. Çık kanka. Öl. Öl. SP1 at. Atmadı. Okey. Savaş biraz uzun sürecek bu arada. İhtimali yok yani bu kadar kısa sürede halletmemize. Oyun rastgele seçtiği için köpek oyunu biliyorsunuz. One for all olduğu için gidip e, güç kaybeden karaktere sokuyor beni inatla. Snare atabildim mi? Atabildim. Gayet güzel. Ama beni öldürdü işte. Gerçi yok tam Scorpion kurtaracak. Okey. Gayet güzel ama kendini kurtardı. Snare'dan. Bu da baya kötü bir olay ya. Salak Joker seni ya. Vuruşum düz duramıyorum. Dur. Ee, SP1 loop'una bunu sokabilir. Abicim sokacağım misine şimdi ama ha. Vallahi bak. Allah'ın cezası ya. Güç kaybediyoruz şu an. Evet güzel mis vurmaya devam. Bir SP2 hemen bir SP2 çıkmadan çıkmadan çıkmadan tamam. Biraz vurmam lazım burada. Oğlum çok adasar çıkartıyoruz bu arada. Böyle nah yeneriz gibi duruyor ya. Bir SP3 vurayım. Öleceğim çünkü. SP2 ile yaşatamazdım büyük ihtimalle o yüzden. E, karakter zaten ölecek. E, gelen karakteri tutma ihtimalim olacağını düşünmüyorum. En azından 500 bin vurmuş olduk bak. Hiç fena değil. Ah öldürdü ya. Köpek ya. Noob Saibot'u çok seri öldürtmemiz lazım da. İşte o sıkıntı oluyor öbür türlü. One for all ama dediğim gibi en zor modifier değil. Yani zor, hatta zor modifier olduğunu bile düşünmüyorum. Bir önceki e, şeydeki daha kötüydü abi. E, Healthspan Tower'un modifier'ı çok... Ha güzel 5 savaş aklım daha varmış lan çok iyi. Tamam. Ben yok sanıyordum biliyor musunuz? Baya bir kaybetti çünkü şeyde. Güzel güzel. Noob Saibot'u bir öldürtelim bakalım ya. Öldürtebilecek miyiz onu da bilmiyorum da. Ölmeyebilir abi. Ee, Strike Force Scorpion'un kurtarması olayı biraz kabız. Yine Strike Force'a verdim. Strike Force mu? Wow. Mükemmel. Bir SP1. Can yenilemeden en azından yok. Bu da yani Shang Tsung falan verse mesela ee, sinirden kodururdum. Takımlarınız yazarken bu arada inatla güçsüz takım yazmaya çalışanlar var. Uyumlu takım daha zevkli oluyor. Yani i̇natla güçsüz yazacaksınız diye bazıları bokunu çıkartıyor. Hiç alakası olmayan leş takımlar görüyorum. Öyle olunca da yapasın da gelmiyor yani. Oğlum. Hem snare yedik hem şey yedik. Allah kahretsin sizin gibi ya. Salak oğlu salaklar. Bu karakter de kritik hiç vurmuyor. Sıkıntı bu. Çıkamayacağım zaten yapacak bir şey yok. Gücümüzü kaybedeceğiz yavaş yavaş. Ama onlar da kaybediyor diyecektim. Öleceğim. Ölüyorum abi ya. Ağzına tüküreyim. Neyse tamam. 
Bir de sürekli shield alıyorlar. Bu çok salak bir olay ya. Çok rahatsız edici bir olay. Ee, Nobsaybat'ı öldürür müsünüz? Teşekkür ederim. Ha, i̇ki tane düz vurdu lan direkt. Tost, tost etti ya. Şöyle bir tane şundan bir hemen. Tamam. Bir tanesini kaçırdık da olur öyle. Kaç vuracaksın kanka? Bir kritik vursana. Vuramadı. Güzel snare şey de attık. Ee, stun da attık. Lupa sokamıyorum ama şu an. Nobsaybat'a vereceksin değil mi yine oyun? Şerefsiz olduğun için. Bakalım. Bu şerefsizliği yapacak mıymış? Bunun değişmiyor lan. Ban for all çok uzun sürdü. Aa bug'da mı kaldı? Aa. Ha tamam çok geç değişti oğlum bu ne? Çıkacak değil mi o? Çıktı. Ya ağzına sıçayım senin be. Her seferinde aynı şey ya. SP3 atacağız o zaman yapacak bir şey yok. Dur dur it oğlu it seni it oğlu it. Gitti SP3. Bunu al. 350 bin çok iyi vurdu bu arada. Ban for all'dan dolayı güç yenilemiyorum. Yine bakın ben hani e, güç kaybeden karaktere girmiş inatla görüyorsunuz değil mi? Böyle bir köpek işte bu oyun. Yani inatla inatla ona giriyor. Her seferinde seçiyor onu yani. SP2 atmaya değer mi diyecektim de 50 tane cripple yediğim ha, Joker'in kartı şu an biraz kabızlıyor bizi. Ne oluyor? Evet tamam yine Joker'in kartı kabızlıyormuş. Dead Mark dedik. Güzel. Öldüremezler. Kit demeye gerek yok ama shield varken üstünde öldüm değil mi? Bir de ben 750 bin can falan vardı. Güzel. Güzel güzel. Ya sizin ağzınıza tükürmek var da takımla işte yorumlardaki takımlardan yapıyorum. Mortal Kombat 11 takımını dizip bunların suratına bam gün bam gün bam gün vururum. O shield'ı aldırtmam onları da Liu Kang'la beraber. Ha, dua edin yorumlardan yapıyorum oğlum. Raiden hemen bir dua et bakayım kardeşim. Vur bakayım be. Tek attın mı? Neredeyse neredeyse. Oblivion da atmış. Oblivion buff'ını soran olmuştu bu arada onu açıklamıştım ama Oblivion attığı zaman karakterinizin SP1, SP2, SP3'ündeki ekstra efektler çalışmıyor. Mesela Strike for Scorpion'un can yenilemesi, sersemle etmesi falan çalışmıyor. Ee, kaybediyorsunuz o efekt. Mesela şu an bakın görüyorsunuz değil mi? SP1'in üstünde stun yok. Normalde stun atabilmem gerekiyor ama SP2'nin üstüne de bakın iyileşme görünmüyor şu an. Ee, çıkamıyorum ama. Ve sonsuz loopla ağzıma sıçtı. Teşekkür ediyorum. Bir tanesini öldürsem yine iyi. Ama çok uzun sürecek bu savaş. 10 savaştan falan anca 10 savaşta falan yeneceğiz. Kabız oldum yine bak ya. Vallahi yine kudurdum ya. Çabuk öldürmelerini istiyorum çünkü bu vuramıyor hiç. Vur kanka. Tamam. Ya aslında valla Varmint's Lucky'e ve resim var ya. Öbür türlü yenemeyeceğiz gibi duruyor da. Yani hasardan biraz kısıp Varmint's'e geçmemiz lazım gibi. Çıktı hemen. Güzel. E, Cripple'ı yemedik sanıyorsam. Gerçi Cripple şey atmamış. Tamam. Çok vuramıyoruz abi ya. Baksana. Varmint's yine de iyi olacaktır herhalde. Yani lazım gibi Snare kombinasyonuna geçmem gerekiyor gibi hissediyorum. SP2 weak point yapmamız lazım ya. Öbür türlü çok zor olacak bunlar bize. Değişmelerini istemiyorum çünkü. Yandakiler güçlü olduğu anda gelip ağzımıza tükürüyorlar. O yüzden geçirelim onu bir saniye. Daha 3 savaş hakkımız var zaten. Yalnızdan geçeyim hemen Raiden'a şey vereceğim. Yani çok bir şey olmayacak. Buradan weak point SP2 var herhalde. SP2. Abi şurada. Bunları da göstereyim bu arada size. Ne kullandığımı. Siz de görün abi. Burada bunları kullanıyorum ben genelde. Bayağı bir iş yapıyor. Tamam. Çıkalım. Raiden'a şimdi şeyi vereceğiz size. Yani bu karakter Injustice ki Raiden bunun için yaratılmış. Weak point için yaratılmış bir çar. Şuradan hemen buralarda başlarda bir yerde olmalı. Aynen var mı? Slakiyeti verdik. E buna bari o zaman. Gerçi yok ya vermeyeceğim. Tamam dursun abi. Önemli değil. Tamam. Hem çıktığımızda shield da alırız. Ekstra shield da alırız. Gerçi onu çok kullanamayacağız ama. Yapacak bir şey yok. Ee, mecburen buna vereceğim çünkü çıkarmamam gerekiyor. Dispel atıyorlar ama dispeli bir şekilde artık tutacağız. Bak hemen snare'i vurduk mesela. Bu da bayağı güzel bir olay. Ama çıkmasın. Shield alıyorlar çünkü girip gir çık yaptıklarında. Hem de yetenek dolduruyorlar. Bu bizim için çok büyük sıkıntı oluşturuyor. SP2 hemen atmayacağım. Shield'ı var. Bekleyeceğim azıcık. Tamam. Şimdi atıyorum. Atamadım. Çünkü Allah'ın salak van for all'u kudurtuyor gene bizi. At kanka öldür hemen. Geri zekalı ya. Öldür. Öldürsene salak. 
Heh. Tamam. Raiden'a geç. Yok. Yine geçemedik. Hemen bir SF2 yapıştırayım. Şu sala öldüremem değil mi? Vuramaz o, o kadar ya. Hatta hiç vurmuyor. Bu kulenin ekipmanları bende zayıf ya. Yani zayıf. Çok çok güçlü değil. Zayıf demek de biraz şey oluyor tabi de. Tamam. Hemen bir snare. Güzel. O bana vururken de snare yedi. Rahat kanka. Çık hemen. Öl bakayım. Tamam. Teşekkür ederim. Fena da vurdu. 3 yenileyemiyoruz. Yine oyunu fark ettiyseniz van for all'da yani güç, gücü olmayan karaktere geçiş yapmış sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Şöyle. Tamam. Vur kanka. Tamam. Şöyle bir vur bakalım. At şunu. Tamam bir tanesini düşürdük. Ha! Ağzına tüküreyim atamadım. Ekipman mı? Ekipmanlarına bakmadım bak. Aslında full ekipman tanıtımı yapmam lazımdır ha. Onu da unuttum bak. Size de onu da yapayım ben. Onu da atayım kanala. Köşeye dursun abi. Daha önce gerçi kulede olma ama kanalda olması lazım. Tazeliyim değil mi ya? Bunu da kanalda var var deyip yapmıyorum. Onu da bu da sıkıntı oluyor. Şimdi bir al bakalım. Allah'tan can yenileyemiyor var gerçekten bak. Can yenilesene çok büyük sıkıntı yaşatırlar bana da. Öyle bir şey olmuyor. Bir saniye vurma reis. Tamam. Tamam. Neredeyse bir sf hemen vur. Uzaktayken de atabiliyorsun zaten. Çok güzel atamıyormuşsun. Bu arada menzilliyken atıyordu. Vallahi atıyordu. Şerefsiz oyun seni. Tamam kurtulduk. Güzel power şeyi de değişti. Ha, bir tane sf vurabileceğiz. Ondan sonra bitiyor zaten. Ama iki tane karakter düşürdük. Bak weak point hemen nasıl fark yarattı. Çok fena fark yaratıyor ya. Snare çok değerli şu kule savaşta. Boss savaşlarında. Aşırı aşırı değerli. Şimdi senin ağzına sıçtım Joker kardeş. Gül bakalım. Bana birazdan ne yapacağım sana bak bakalım. O zaman da gülebilecek misin? Fatal da bu arada geliyor. Çok yakında Fatal'ı da yüklemesini yapacağım. E, hatta hemen bunun ertesi günü görmüş olursunuz büyük ihtimalle. Bunu çektiğim gün yüklemek zorundayım yine. Saat şu an 1.30. 5'e kadar e, halletmem lazım. 5'te evden çıkacağım. Bitirmiş olurum ama ya. Şu an güç bunda o yüzden çıkmıyorum. Tamam. Sürekli power drain atıyoruz ve güç dolduramıyor ister istemez. Hem incas iki raid'in pasifi bloğunu hiç kıramıyorum. Ağzına sıçayım senin gibi şeyin ama karakterin kabız oğlu kabız. Kudurttu beni ya. Bekleyeceğim öldürsün. İçine upsay botu şu an uğraşamam. Shield break de attı iyi bari. Öldür lan. Öldür lan. Tamam. Güzel. Biraz sonra öldürtürüm ben onu. Sorun değil. SP2 vuracağım bu arada. Tamam. Yine Evet şeylerimi silahımı şu anda sildi. Sağ olsun. Block breaker'ın büyük ihtimalle çalışıyor mu gerçi? Tamam öbürünü silmiş o zaman. Çık kanka. Şunu bir al bakalım. İt oğlu it senin. Senin bir ağzına bir sıçayım ben dur. Kaç vuruyoruz ki? Aa 250 bin falan. Çok kötü vuruyoruz lan bu arada. Bir tık zayıf kalıyor ekipmanlarımız. Tamam. Joker'in kartı yüzünden şu an oynayamıyorum da oyun yani. Neyse kurtaracak bunu. Deathmark yok üstümde. Tamam. Güzel. Dur bir. Bana da bir fırsat ver ama şimdi küfür edeceğim. Ya animasyonuna sokayım 50 saat sürüyor be. Buna bak. Karakterin şeyi biçecek. Noobsay bu hemen geç. Çok kötü ya şunun brutalit ekipmanı. Vallahi bak çok uzun sürüyor Allah'ın salak karakteri seni. Öldür hadi. Salak oğlu salak kart atma da öldür öldür. Kımıldamıyorum hala kart basıyor üstüne. Neyse kullandım tüm kartlarını. Geri zekalı it. Şunu bir at kanka. Yine bakın one for all'da olmayan karaktere geçmiş. Öldük o yüzden. 1 milyon vurabilir miyim bilmiyorum. Kartım bitti değil mi lan? Umarım bitmiştir. Bitti 18 saniyede nah vurdum onu. Tek başına nasıl domine ediyor görüyorsunuz değil mi abi? Nasıl domine ediyor bak bak. Bak. Kartlarıyla ağzıma sıçıyor şu an kör etti yine. Acayip ya. SP1 atayım. Oğlum öldüm geberdim geberdim ya. Canım yenilenemiyor bunun yüzünden. 150 bin 150 bin hasar yiyoruz. Neyse çok az canı kaldı. Köpek yavrusu seni ya. Kudurttu beni. Bir de aa lan sen can da yeniliyorsun değil mi karakterimi öldürünce. Benim noob saybot öldürtmemem lazım ha. Vallahi bu köpek oğlu köpek can yeniliyor. Unuttum pasifini bunu. Aaaa. 
Niye canı o kadar geri yükseliyor diye tepki de vermiyorum. Baksana bendeki aciz diye. Dur. 25 dakika sürmüş ananı avradını şuna bak ya. Noobsay bot'a ver de girmiyorum lan. Girmiyorum. Girmiyorum anasını satayım. Buna geçeceğim. Köpek oğlu köpek. %30 can basacaksın kuduracaksın beni ondan sonra. Al. Ben yani SP1 vuruyorum sana. Hadi kaybol. Girsem hemen uzatacak savaşı. Heh. Şimdi bir elmas karakter tahmini yapacağız. Bakalım. Joker gelecek ya bence. Dümdüz Joker gelecek gibi hissediyorum. Siz de yapın bakalım tahminlerinizi. Tutturanlar olacak mı? Hile yapmadan yapın ama. Ee, bakalım ne düşecek. Assassin Scarlet adamsın sen kule ya. Bende olmayan karakter attı. Sen adamın dibisin çocuk. Vallahi adamın dibisin. Çok güzel oğlum. Bir de bu, e, bu kulenin şeyleri güzel diyebiliyorum. Karakterleri. Terminatörü falan çok atıyor bu kule. Baya çok atıyor. O yüzden çok çok iyi yani. Completion offer verecek mi lan bu bana? Yok. Bok verdi. Bunu sen... Aa, oğlum benim 5 savaş hakkım daha var. Onu da yapayım hemen dur. E, sonra yapacağım tabi. Bir dakika kule niye çıktım ki? Kule ödüllerine bir bakalım. E, aynen. Baksana abi. 2 tane terminatör. Bir tane sin... Yani 3'ü de şu an 4 karakterde inanılmaz işime yarıyor. Ve rastgele karakter havuzundan da Yine çok güzel karakter düştü. Yani çok güzel demeyeyim de aslında çok orta bir karakter ama bende olmayan düştü. İnanılmaz yine güzel, mutluyum şu anda. Evet bakalım o zaman bu video şimdilik bu kadardı. Takımlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki Twisted Tower Normal 200 savaşı için e, takımlarınızdan en çok beğenilenden alacağım ve onun ismini de okuyacağım zaten. Bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse ben unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Üye olan kanalıma çok teşekkürler. Burak, Seyit Ali, Ali Cabbar, Remnight, Sitgaç, Ömer, Umut Yedi, Hurdacı, Kallavis, Barış, Himana, Kodma Brayan Tekü, Satın, Mustafa Uncu, Sezgi Tıpraltı, Mahmut Orhan, Ali Kaya, Umutcan, Tabuk Beyçiz, Asim Abi 35, Demir Atakin, Hasan Üstü, Mehmetcan, Cordu Atamezor, 31, Kolluk Pro, Çağrı Akemek, Otopandik 31.